Magandang araw po sa bawat isa. Thank you po Pastor Ferdinand Fabro sa pagkakataon na makabahagi po ng salita. And uh, ngayon po sa araw na ito ay uh, hinihiling ko ang bawat isa na buksan po yung Bible ninyo sa Philippians chapter 1 verse 27. Philippians chapter 1 verse 27. Ating pong babasahin ito at sundan nyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po dito, Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one faith, with one mind striving together for the faith of the gospel. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa kalayaan ay binigay niyo sa aming bansa na makapagsamba sa inyo. Maraming salamat po Ama sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Dalangin ko po na sa aming pagbulay-bulay ay hayaan niyo po ang banal na espiritu na buksan ang aming pangunawa sa espiritual na mga bagay. Ganon din po Ama, gabayan niyo po ako sa aking pagbabahagi ng inyong salita na may parating ko ang mensahe na malinaw at sa simple Panginoon. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasurubukan nyo na ba na maka-encounter ng tao na nagbibenta ng beauty products tapos kinoconvince niya kayo na bumili pero nung tiningnan mo yung nagbibenta sa'yo ay hindi mo makita yung produkto sa kanyang mukha. No, kung makikita mo yan, halimbawa uh, nagbibenta ng pampakinis ng mukha tapos nakikita mong nagbibenta ay puro tagihawat yung kanyang mukha. Uh, sa tingin nyo ba ay makukumbinsi kayo na bumili ng product na yon kahit sabihin niya pang napaka-effective nito? I think not. Alam po ba, pagdating po sa advertising ng brand, halimbawa beauty products, isa sa mga best uh, strategy po ng ginagamit nila ay yung gumamit ng mga celebrity endorsement. Okay? I think you are familiar with this one. Uh, Nag-hire sila ng celebrity para mag-represent. So, ang tawag nila dito ay mga brand ambassador. Now, maring ito ay uh, lalaki na celebrity o babae na celebrity. Bilang isang product representative, ang kanyang responsibility ay yung gamitin yung produkto na kanyang nire-represent sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. And uh, ipopromote niya, i-advertise niya doon sa kanyang pinagtatrabahuan o kung saan mang Uh, parte ng kanyang pamumuhay, magiging kasali ang produkto na yon para makita ng mga tao kung ano yung epekto sa kanyang katawan gamit yung produkto na yon At sa pamagitan niyan ay pwede niyang i-endorse ito sa mga tao at magpapatunay kung ano talaga yung sinasabi ng brand na ito. Isa sa mga responsibility ng isang brand ambassador po ay yung magkaroon ng commitment na gamitin ang brand na ito at hindi gagamit ng ibang brand na kakompetensya ng kanyang nire-represent. And uh, ang purpose po niyan ay para po ma-preserve yung testimony ng brand. Now, ganun din po ang konsepto ng brand advertising na nais na um, iparating ni Apostle Paul dito sa binasa po natin na text. Malinaw po dito makikita natin na tayo po ay isang ambassador, okay? Tayo po ay isang representative. Ngunit hindi sa beauty products, kundi sa gospel, sa mabuting balita. Now, bilang isang ambassador or representative ng gospel, meron po tayong tatlong bagay na kailangang i-consider. Una sa lahat po, yung tinatawag na ambassador's product. Ano ba ang produkto natin? Bilang Kristiyano, ano ba ang produkto na ating ina-advertise sa mga tao? Obviously, may kita natin sa verse, the gospel of Christ. Now, ano ba ang kayang gawin ng produkto na gospel of Christ? Nabuksan po natin yung ating Bible sa Mark chapter 16, verse 15. Mark chapter 16, verse 15, ang sabi niya dito, And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So merong kautosan dito na humayo daw sa buong mundo at ipahayag 
ang mabuting balita sa lahat ng mga nilalang. Sumunod na verse po sa Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi dito sa Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya or hindi ako nahihiya sa Ebanghelyo ni Jesus Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation. So meron itong kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat isa na nanampalataya. To the Jew first and also to the Greek. Ang sumunod po na verse natin dito ay ang Acts chapter 26 verses 17 to 18. At ang sabi po dito sa Acts chapter 26 verses 17 to 18, Delivering thee from the people and from the Gentiles and to whom now I send thee. Ito po dito si Jesus Christ at si Apostle Paul po ang kanyang kinakausap. Ano ba yung nais ni Jesus Christ sa verse number 18? To open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Nababalikan po natin yung tanong kanina na sinasabi, ano bang kayang gawin ng ating produkto? Ano bang kayang gawin ng gospel? Now, based po dito sa mga verses na binasa natin kanina, may kita natin na ang gospel po ay kayang baguhin ang buhay ng tao. Ang gospel po mga kapatid ay kayang baguhin ang destination, yung paroroonan ng tao. Ang gospel po ay kayang baguhin ang identity. Kung dati ikaw ay isang anak ng Diablo, ngayon ay ikaw ay anak na ng Diyos. Kung dati ikaw ay isang makasalanan, ngayon ikaw ay isang matuwid na sa harapan ng Panginoon. Ang gospel ay nakakabago ng estado ng tao. Kung tayo dati ay alipin ng kasalanan, tayo ngayon ay alipin na ng kalooban ng Panginoon. Ang gospel po ay nakakapagbago ng citizenship ng tao. Kung tayo dati ay papuntang impyerno, tayo dahil sa gospel ay makakapunta sa langit. Yan po ang kayang gawin ng ating produkto. Yan po ang kayang gawin ng gospel. Ngunit bakit kailangan nating maintindihan ang produktong ito? Bilang isang ambasador po ng gospel, napakahalaga po na tayo mismo ay personally naka-experience ng kapangyarihan ng gospel. Dapat tayo mismo, meron tayong naramdaman, meron tayong na-experience, meron tayong observe sa buhay natin. It is very impossible to convince other people about the beauty of the gospel kung mismo tayo, wala tayong experience dito. Kailangan nating maintindihan, hindi lang yung kanyang kapangyarihan, yung epekto at yung benepisyo sa buhay natin. Nang sa ganon, we could honestly testify its ability. Hindi lang po yan mga kapatid, bilang isang ambasador po ng gospel, napakahalaga po na yung epekto ng gospel ay nagmamanifest, nakikita sa ating buhay so that other people could see. Tulad ng sinabi ko kanina, napakahalaga pag ikaw ay nagbebenta ng beauty products, nakikita sa mukha mo yung epekto ng beauty products. Ang hirap po magbenta ng beauty products na puno ng tagihawat yung ating mukha. Paano natin sila i-convince na napaka-effective kung mismo hindi ito nagkaroon ng effect sa ating mukha? Napakahalaga po na maintindihan natin yung kapangyarihan ng gospel nang sa ganon, malinaw na malinaw sa atin yung bigat kung bakit kailangan sundin ang Great Commission. Bakit kailangan itong maipadala sa iba't ibang panig ng bansa at sa iba't ibang bansa? Bakit kailangan ang gospel magsakripisyo? Napakahalaga. Ano ba ang personal experience mo about the gospel? Ano ba ang mga ginagawa ng gospel sa buhay mo at the moment? Para sa akin po, napakalaki ang nagawa ng gospel sa buhay ko. 
Binago nito ang pananaw ko sa buhay. Binago nito ang aking buhay. Binago nito ang aking pagkatao. Ikaw, kapatid, ikaw ba ay may pagbabago? Meron bang manifestation ng power ng gospel sa buhay mo? Kung wala pa mga kapatid, mag-isip-isip po tayo at i-check natin ang ating sarili. Hindi lamang ang i-consider natin yung produkto natin which is the gospel, dapat din nating maintindihan na bilang ambassador, maintindihan natin yung ating task. Ano ba ang ating task? Sa binasa po natin kanina, ang aking na-notice po dito, ang task po dito ay mandatory at hindi po option. Hindi dahil uh, susundin natin to hindi dahil gusto nating gawin ito, susundin natin ito kasi ito ang utos ng Panginoon. Nahihimay-himayin po natin yung verse na ito. May kita natin dito na sabi niya, only let your conversation. Yung conversation po dito na tinutukoy ay hindi po ito yung pagbalitaktakan, okay? Yung pag-uusap pag na palitan ng salita. Ang conversation po dito ay hango sa, sa Greek na ang ibig sabihin ay yung behavior. Yung way of living. Pangalawa po dito, as it becometh. Yung as it becometh po, ang ibig po sabihin dyan ay yung suitable, nagmamatch, umaakma. Saan ito nakapoint? Sabi na dito, gawin natin, yung behavior natin, yung way of living, na maging suitable, umaakma sa gospel of Christ. Bilang isang recipient po ng gospel, gawin po natin ang ating pamumuhay na akma po sa kung ano ang kiniklaim ng gospel na produkto. In other words, hayaan natin ang ating buhay na maging living testimony na mag-testify the claim of the gospel. Ano bang kaya ng gospel na gawin sa buhay mo? Sana yun din ang nakikita sa buhay natin. Dapat yun din ang nagmamanifest. Now, ano ba ang mga life-changing experiences na na-experience mo mula nang ikaw ay nakapakinig ng gospel? Mula nang ikaw ay nag-respond sa gospel? Meron bang pagbabago? Meron ka bang na-observe sa sarili mo na ito talaga ang nabago sa akin at hindi ako ganito nung wala pa ang gospel sa buhay ko. Magiging confident ka ba enough na gamitin yung testimony na yon para mag-testify sa mga tao na napaka ng gospel? Kaya dapat itong tangkilikin. Ang sabi po ng 2 Corinthians, okay? 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Ang sabi niya dito, Therefore, seeing we have this ministry. Tayo daw ay may ministeryo. Ang ministeryo na ito, mga kapatid, hindi po ito yung choir ministry o kaya preaching ministry. Ang ministry na tinutukoy po dito ay yung reconciliation. Yung pagbabalik loob ng tao sa Diyos, yung panumbalik ng relasyon, binigyan tayo ng ganong ministeryo ng Panginoon. Sabi niya dito, as we have received mercy. Dahil nakatanggap tayo ng habag at awa sa Panginoon, nagkaroon tayo ng ministeryong ito. We faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty. Yung renounced dyan ay tinalikuran. Yung dishonesty, not walking in craftiness. Not handling the word of God deceitfully, but by manifestation. Notice the word, manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Now, anong punto ni Apostle Paul dito? The point of Apostle Paul here is to remind us that we should be responsible enough to keep our testimony a message that everyone could read. Ulitin ko po, ang punto ni Apostol Paul dito ay ang magpaalala sa atin na dapat tayong maging responsable na ang ating testimony ay magiging minsahe sa bawat tao na kakasalamuha natin. In simplest form, Apostol Paul is simply saying that we should live a life 
that represents the power of the gospel. Simply means that we should live a life that promotes the beauty of the gospel. In other words, be the best result that the gospel can make. Masasabi mo ba na ang buhay mo, yung testimony mo ay isang magandang manifestation ng kayang gawin ng gospel? Mga kapatid, it's either we promote the gospel through our testimony or we disgrace the gospel's credibility through our testimony. So ano yun? Dapat natin consider una, dapat natin consider yung ating produkto. Pangalawa, dapat natin consider yung ating task bilang isang ambassador. And lastly, dapat natin consider yung ating commitment bilang isang ambassador. Alam nyo po ba na ang mga ambassador ng brand ay hindi sila allowed na gumamit ng ibang brand maliban na lang kung magbigay sila ng uh, binigyan sila ng pahintulot ng, ng company. And ganun po dito bilang isang ambassador ng gospel. Balikan natin yung binasa natin kanina. Ang sabi niya dito, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs that you stand fast with one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ano po makikita natin dito? Ang tanging desire po ni Apostle Paul ay ang mga kapatiran ay magiging committed to strive together alang-alang sa pananampalataya sa Ibanghelyo. Regardless if nandun siya o wala siya. Isa sa mga challenging part ng pag-keep ng ating testimony na malinis ay yung walang taong nag-check sa atin. And it only takes commitment para gawin ang bagay na yan. Mga kapatid, ang atin pong pastor ay hindi po laging nasa ating paligid para i-remind tayo na mamuhay ng tama alang-alang sa gospel. I hope na magkaroon tayo ng commitment na i-maintain natin yung ating good testimony kahit saan man tayo mga kapatid. Kung wala ang mga kapatiran sa ating paligid, let us be the best ambassador of the gospel that will attract other people to respond to the gospel. Sana ang ating buhay ay hindi magbibigay ng kahihiyan para sa gospel. I remember before, uh, I attempted to share the gospel to my friends in high school. Pero nung nag-attempt ako, bigla nila akong sinupla at sinabi, Ang lakas naman ng loob mong mag-share sa amin ng salita. Ikaw ngayon nangunguna sa amin dati na mag-lead ng cutting classes, mag-iinom at gumawa ng kalukuhan. Tapos ngayon sasabihin mo sa amin, tanggapin si Jesus. And alam niyo po mga kapatid, walang naniwala sa akin. And it really pains my heart na ganun lang nangyari. I hope hindi yan mangyayari sa inyo nang at inyong buhay ay maging kahiya-hiya at magiging nagdi-discredit po sa kagandahan ng gospel na pwedeng gawin sa buhay ng isang tao. Sabi ni Hans Baltasar, What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Mga kapatid, let us be the best model we can be to represent the gospel. Let us not be lazy to maintain a life that pleases God. Let us be committed to do that. Minsan kasi tinatamad tayo na i-maintain yung magandang testimony kaya ang ginagawa natin, pinapabayaan na lang natin yung sarili natin. I hope we have commitment. Alam niyo po na napakahalaga ng commitment. Sa pag-aasawa, kailangan ang commitment. Sa lahat ng mga tasks na gagawin, Lahat may kailangan ang commitment. Dahil kung walang commitment, mabilis lang nabitawan ang mga responsibilidad. Pero pag ikaw ay mayroong commitment, kahit nahihirapan ka na i-maintain yung mamuhay ng tama, ay gagawin mo dahil ikaw ay committed para sa gospel. Mga kapatid, we have to understand ang bawat isa sa atin ay ambassador of the gospel. I hope We consider our product 
I hope we consider our task. I hope we consider our commitment. Let us pray. Our dear God and Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you for giving us this reminder that kami pala ay mga ambassador of the gospel. Help us, dear Father, to be the best ambassador na pwede niyong gamitin para ang inyong gospel ay convincing nakikita sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless you.